مرحبا مرحبا الله يعطيكم العافية اليوم رح نتكلم عن الـ external storage external storage طبعا معروفة انه الـ external storage الـ card that inserted into the device such as the micro SD card أهم مزاياها can be much more larger than internal storage أكيد حجمها في كثير من المرات ممكن يكون أكبر من internal storage can be removed or transferred to another device if needed أكيد بقدر أنقلها من جهاز لجهاز ثاني may not be present ممكن أصلا ما تكون موجودة depending on the device read writable by other apps and users not private to your application ممكن الآن أخزن فيها أي بيانات لكن هاي البيانات ممكن أقرأها باستخدام أي application أو حتى ممكن أخذها وأقرأها على another device not wiped when the app is uninstalled except in certain cases كمان محتوياتها ما رح يتم إزالتها لو أنت عملت uninstalled للابليكيشن اليوم في محاضرتنا بدنا نتكلم عن الفايل بروسيسنج من الاكسترنال ستورج بدنا نتعلم how to write on external storage و how to read from external storage طبعا اول شيء في الاكسترنال ستورج بحتاجه انه to get permission انه يكون عندي صلاحية حتى انا اكتب على الاكسترنال ستورج او اقرا من الاكسترنال ستورج If your application need to read write the device external storage, you must explicitly request permission to do so in your apps. أكيد الآن بدنا نروح على ال Android manifest file. وبال Android manifest بدي أضيف عليها two permissions. أول permission to read from external storage. Another permission from or to write. on external storage إذا برجع الآن على الاندرويد ستوديو الآن عندي uh, empty project new project خليني أروح على الاب في الاب في عندي المنيفست فايل هذا المنيفست فايل خليني أعرض محتوياته اندرويد منيفست دوت اكس ام ال الآن uh, هذه الأول أول uh, element موجود عندي اللي هو ال root element منيفست الآن بدي أضيف a new element قبل ال application اسمه uses permission uses permission وال permission الآن في عندي كل أنواع ال permissions اللي ممكن ال application عندي يحتاجها ممكن أطلبها أكيد راح أطلبها من ال user مجرد ما إنه ما يشغل التطبيق راح أظهر له إنه مثلا بحتاج إني أدخل على ال contact list الموجودة عندك أو ال application بيحتاج إنه يستخدم الكاميرا أو مثلا البرنامج بيحتاج إنه يستخدم الإنترنت أو الواي فاي. My application need to read and write from external storage. So I can try to find it in permissions, list of permissions. اللي أنا بحتاجه اللي هو to read. Where is it? Okay. Which I J K L N M O. So this is read. So what I have? Read phone numbers? No. Read, read, where is it? Read from external storage. So this is our first permission. Okay. So maybe I need to have another one. Another permission uses permission. So it's not read, no more read. It's try to find write. So it's already alphabet order, so I can try to find it to write on external storage. So what actually I did, I start by request a permission from the user to use external storage for read and write operation. So this is our first step. Then we can try to return back the Agile Java file. Let me try to make it bigger file. Where is settings, appearance? So this is 16. What about 18? Okay. 
apply done no this is not an editor file settings so here is appearance override colors what about here editor general color and fonts it's color and fonts so the default let me try to go into oh this is for color font let me try to make it bigger so what about 16 maybe one seven so this is primary font okay done okay now it's more bigger so what I need to do I need to open a file for write تحتاج اني افتح ملف للكتابة اكتب عليه مجموعة من المعلومات then we are close it open it again for read بدي افتح للقراءة واقرأ منه واظهر محتوياته على مثلا text view so what I will do to create a file or to write on file بحتاج ل object for write واتفقنا على انه هذا الobject اللي راح نستخدمه اللي هو عبارة عن the print stream print stream so what I can call it I can call it as an output is equal to null so I have created an object reference اسمه output بس هذا الoutput ضروري اني احدد له المكان اللي راح يكتب عليه الملف اللي راح يكتب عليه فراح انشئ from file class بدي انشئ out directory وهذا ال directory from file let me use out with enter here to import class file الان بدي احدد ايش هو ال external directory file directory okay root directory in external storage عملت الآن إلى object reference اسمه out directory استخدمت get external file directory it's not files file directory it's only files okay get external file directory files directory it could return file okay. إذن رح ترجع عندي اللي هو external file directory default null وبعدين رح أروح على الفايل أعرف اللي هو الاوت فايل اوبجكت والاوت فايل اوبجكت اللي هو عبارة عن a new file بدي أنشئ ملف جديد وهذا الملف الجديد عندي اللي هو عبارة على الاوت دايركتوري والباث إذن أول شي بدي أحدد الباث وبعدين بدي أحدد الفايل نيم شو اسم الملف بدي مثلا اخزن فيه كل اسماء السيتيز او الستودنتس اب تو يو سو ليت مي كول ات از ا سيتيز اوكي سيمي كول سو وات اكتشولي اي ديد اي هاف كرييتد ا فايل انشات انا ملف جديد هذا الملف على الاوت دايركتوري الباث له اسمه سيتيز ممكن اضيف هون عندي dot txt dot text what about next step بدي اروح الان ل out file اللي انا انشاته ال output file او ممكن اروح على ال output file من هون is equal to a new what a new print stream و print stream تأخذ عندي object of java.io بدي أحدد على ال out file okay here we have an error شو هذا ال error okay let me try اللي هو to read it so we need to surround it with try and catch يمكن يكون عندي مشكلة في ال file directory 
uh, أو ممكن يكون عندي مشكلة no enough storage أو مثلا protected external storage ما بقدر إني أنشئ عليها ملف وغيره so we need to surround it with try and catch let me try to take try and catch outside كمان خليني أكبرها لل try and catch so control with x خليني قد لل file حط عندي control with v so now it's done okay هيك تقريبا انا انشات الملف شو اللي بضل عندي الان بنحتاج نبدا ان احنا نطبع على الاوتبوت فايل اوكي على الاوتبوت اوبجكت سو على الاوتبوت اوبجكت دوت برنت ميبي وي كان يوز برنت لين اوكي So first, what we are printing is Amman. Maybe we need to print more lines. So output dot print line is salt. Maybe we need to have more output. dot print line line so here maybe we are printing a bit okay so you can try to have many cities then don't forget to close your file so output dot close so Now what I did actually is to create a new file, adding some content. أضفت شوية محتويات إلى. Then we are closing this file. If I am trying to run it, إذا حاولت أعمل له run, we are not expecting to have any output. مش مفروض تطلع عندي ولا أي output. لإني بعدني ما قرأت الملف ولا أظهرت محتوياته ولا عملت set على text view. لكن أكيد if I am trying to Uh, discover the file in device file explorer المفروض اني اجد الملف created وفي هذا الملف بعد so if I am trying to run it اذا جربت اعمل له run where is my output so here is nothing is it already done معلش مرة ثانية okay now it's already done let me go into device file explorer بدي أروح الآن أبحث في الـ external storage Where is the external folder So maybe this is related to SD card SD card Maybe in Android Data What about data Do we have any files here So this is come maybe this is my project files okay so here is my file cities إذا هذا ملفي وهي الملف عندي موجود if I'm trying to download it so right click what about save as بيأخذنا مثلا على desktop سطح المكتب where is my desktop okay so desktop done So it's already successfully downloaded. If I'm returning back, إذا قررت إني أرجع على سطح المكتب هاي cities dot text وهي في عندي عمان والصلت وإربد. What's remaining is to try to read it. بدي أحاول الآن أقرأ هذا الملف وأكيد حتى أقرأ راح أستخدم scanner. So maybe we can try to have the same. نفسه. Control with C. Control with V. الآن بدي نفس الملف بدي أفتحه، لكن بدل ما هي print stream بدي أستخدم ال object اللي اسمه scanner is equal to a new scanner. إذا أعطاني error معناته alt with enter بدي أعمل import لل class لو جاب dot utility dot scanner. والآن بدي أقرأ من الملف 
حتى اقرا من الملف اكيد راح استخدم هذا خليني اسميه ان دايركتوري let me try to change it into n directory وهذه كمان بدي اسميها n file بدي انشئ على ال n directory افتح هذا الملف هون عندي n file اوكي والان بدي ابدا اقرا من ال output فبروح الان بستخدم ال while statement while ال output طالما عندي ال output dot has next line طالما في عندي next line so next line it will return a boolean value طالما it is true so what we are trying to do uh, let me try to have another object here string all text which is equal to null now string x is equal to output dot next line بدي اقرا السطر كاملا وبعدين بدي اضيفه على ال all text plus equal the value of x وبعد ما اخلص من القراءة كلياتهم واجمعهم كلياتهم عندي بال all text let me try to have plus move the cursor into new line بعدها شو بدي اروح بدي اروح على text view اعمل الها mirror object اسمي tv is equal to find the view by id r.id. اتوقع اسمها txt underscore city and semi comma وبعدين tv. set text text المفروض عندي يطلع اللي هو عبارة عن ال old text so now is done هيك انا المفروض انه خلص عندي البرنامج خلينا نجرب نعمل له run okay. so run so now is running And here is the output. Aman was salt to erbed. Don't forget, ما تنسى إنه هذول كلاتهم الآن موجودين عندي على ال external storage. إذا ضروري في ال external storage أول شيء أو أول خطوة إني أروح على ال manifest file. وبال manifest file أضفت two permissions to read and write. So don't forget about this. بالمستقبل يمكن نحتاج إن نستخدم permissions. زي الكاميرا ففي هاي الحالة ممكن أضيفها use permission وممكن الآن أبحث عن the use of كاميرا where is camera camera so here is wifi state voice answer phone calls battery state okay then cc change So this is the permission to use camera. So all permissions it will be started with use permission element. الآن أنا أضفت two permissions to read and write. Read and write from external storage. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الآن إذا بدي أنشئ ملف for write. إذا أكيد رح أستخدم the print stream أو غيرها. من ال classes to write on files و to read رح استخدم ال scanner لكن أهم شيء إني أحدد ال object for write or for read كيف الآن بدي أحدده أول شيء بدي أحدد ال directory default directory from external storage طبعا رجعته ب get external file directory null for root ورح يخزن لي إياه في ال object reference اللي اسمه out directory وبعدين على ال out directory أنشأت ملف جديد اسمه cities فمن فايل عرفت ملف جديد is equal to new file حددت الباث وين راح يكون عندي موجود وبعدها cities 
بعدين انشات الاوبجكت برنت ستريم اضفت عليه الكونتنت محتويات الملف واخر شيء كلوز تو كلوز نفس الشيء الان عمليه القراءه وبقرا ب while حتى اقرا كل النص الموجود بداخله while output has next line is true وما نسيت اعمل set ل text view في القيم الموجوده فيها واخر شيء output dot close حتى اغلق الملف اذا هذا اللي في محاضرتنا اليوم تكلمنا عنه اكيد المثال راح يكون موجود في الكومنتس اوكي او في الديسكربشن لهذا الفيديو كمان ممكن ترجعوا للسلايدز ماتيريال ونفس المثال موجود عندي ومشروح فيه بالتفصيل محاضرتنا القادمه راح ننتقل لموضوع جديد بنتكلم فيه عن Dynamic User Interface انتهت محاضرتنا والله يعطيكم العافية